Hello everyone this is the very basic class of law of evidence in which we are going to see what is the meaning of evidence then what is its historical background and many other topics which are already mentioned in the page so first of all see what is the meaning of evidence the word evidence is derived from a latin word evidence or evidere which means to show clearly to make clear to cite or to prove or to ascertain so what does it mean एविडेंस का मतलब क्या होता है कुछ भी आपको क्लियरली अगर दिखाना है कोर्ट के अंदर तो आप एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं अब ऑब्वियसली एविडेंस की जहां हम बात करें तो सिविल क्रिमिनल दोनों तरह के लॉज के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है अपने पास एक ही लॉ है जो कि दोनों की बात करता है सिविल भी और क्रिमिनल लॉ की भी इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एज वी नो कि जितने भी पुराने लॉज हैं अपने उनको हम डिवाइड कर चुके हैं प्रेजिडेंसी टाउन में अलग टाइप के लॉज हुआ करते थे प्रोविंशियल एरिया में अलग होते थे ना वॉट आर दी प्रेजिडेंसी टाउन जो भी आपका बॉम्बे मेड्रास कैलकाटा वाला एरिया था वहाँ पे इंग्लिश एविडेंस एक्ट जो था वो एप्लीकेबल होता था और प्रोविंशियल एरिया की जहाँ बात करें वहाँ पे एविडेंस के नाम पे क्या था हिंदू एंड मुस्लिम लॉज वर देयर सो हिंदूज जो थे वो अपने एविडेंस लॉज इस्तेमाल कर रहे थे मुस्लिम अपने कर रहे थे इन प्रोविंशियल एरिया और प्रेजिडेंसी टाउन में क्या था बॉम्बे मड्रास कैलकाटा ये तीनों एरियाज जिनको हम प्रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं उनके अंदर क्या यूज़ कर रहे थे अपन इंग्लिश एविडेंस एक्ट एंड ये जो पर्टिकुलर लॉ था ये एप्लीकेबल था ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी फिर फाइनली हमने क्या किया कोडिफिकेशन शुरू किया लॉज का इन द ईयर ऑफ एटीन तो फर्स्ट एक्ट जो था अपना वो है एक्ट नंबर टेन ऑफ 1835 अब हम देखते हैं किसी भी बैरेट के साथ में लिखा होता है नीचे फॉर एग्जांपल एविडेंस की बात करें तो बैरेट पे लिखा मिलेगा आपको वन ऑफ 1872 सेवेंटी टू वट डज मीन एटीन में जो फर्स्ट नंबर का एक्ट पास हुआ था वो कौन था इंडियन एविडेंस एक्ट था सो so, हम बात कर सकते हैं कि एक्ट जो है दिस इज़ अ काइंड ऑफ रोल नंबर लाइक वी हैव रोल नंबर इन द क्लास इन द सेम वे वी हैव नंबर ऑफ एक्ट ठीक है तो अपन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोले उससे अच्छा हम क्या बोल सकते हैं वन ऑफ 1872 तो तीन अपने पास अलग अलग कोडिफिकेशन आए 1835 में एक्ट नंबर टेन था 55 में टू था एंड फाइनली जो कि हमारा आज भी चलता जा रहा है वो कौन सा है 1872 का एक्ट नंबर वन अब हम बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो कि एविडेंस का लॉ कहीं भी एप्लीकेबल होगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो द फर्स्ट वन इज एविडेंस मस्ट बी गिवन ओनली ऑफ मैटर इन इशू जो भी आप एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे कोर्ट में वो किससे रिलेटेड होना चाहिए जो मैटर इशू में है उसी से रिलेटेड होना चाहिए आप इधर उधर की बातें एज एन एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रूव नहीं कर सकते हम देख रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास बहुत केसेज हैं ऑलरेडी इतना बर्डन है इतना काम है तो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि किसी भी तरह के एविडेंसेस आप कोर्ट के अंदर लेके आएँ फिर वो डिसाइड करेगा कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें तो फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है अपना एविडेंस शुड ऑलवेज बी गिवन ऑफ मैटर इन इशू नंबर टू बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन अब एविडेंस आपने अगर देखा हो तो बेस्ट एविडेंस कौन सा होता है बेस्ट एविडेंस है आपका जो भी प्राइमरी एविडेंस जो भी होगा जो बेसिक एविडेंस जो होगा वो इस कैटेगरी में आएगा ठीक है तो प्राइमरी एविडेंसेस जो हैं वो आते हैं हमेशा बेस्ट एविडेंस की कैटेगरी में वो ही हमेशा कोर्ट के सामने रखना चाहिए येस देर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन विच वी कैन प्रोवाइड सेकेंडरी एविडेंसेस आल्सो जो कि हम फर्दर डील करेंगे थर्ड थिंग इज एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट हेयर से एविडेंस नहीं देना चाहिए अब हेयर से के भी कुछ एक्सेप्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज हेयर से एविडेंस हेयर से यानी सुनी सुनाई बातें फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर कुछ चीज़ सुनी है तो कोर्ट में वो ही जाके बोलेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ देखी या सुनी या जो भी है आप किसी के बिहाफ पे वो चीज़ नहीं रख सकते हो एक्सेप्शन क्या हो सकता है इसका डाइंग डिक्लेरेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बात किसी के सामने रखी और उसके बाद मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बिहाफ पे उस चीज़ को कोई और जो है वो कोर्ट के अंदर पेश कर सकता है तो दीज आर दी गोल्डन रूल्स ऑफ एविडेंस तो एविडेंस का कोई भी लॉ उठाकर देख लीजिए ये तीन चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी मिलेंगी एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं फर्स्ट वन इज एविडेंस जो है वो हमेशा मैटर इन इशू का ही दिया जाएगा सेकेंड बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन एंड दी थर्ड वन इज इट शुड ऑलवेज बी डायरेक्ट अब नेक्स्ट हम डील करते हैं कि लॉज uh, जो होते हैं वो या तो सब्सटेंटिव नेचर के होते हैं या प्रोसीजरल या एब्जेक्टिव नेचर के होते हैं लॉ ऑफ एविडेंस कौन सा है अब उससे डील करने से पहले हम देखते हैं व्हाट आर दी सब्सटेंटिव लॉज कोई भी लॉ जो कि आपको क्राइम की डेफिनेशन दे रहा है उसकी पनिशमेंट दे रहा है तो वो होता है सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है जो उस चीज़ का प्रोसीजर बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू अवेयर दोज राइट्स 
हाउ यू आर गोइंग टू पनिश दैट पर्टिकुलर पर्सन कोर्ट में कौन से कोर्ट में जाएंगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सारी बातें आपको मिलेंगी प्रोसीजरल लॉज में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव लॉ की तो ना तो ये पूरी तरीके से प्रोसीजरल है और ना ही सब्सटेंटिव है एविडेंस जो है वो कौन सा है एडजेक्टिव लॉ है जो कि प्रोसीजरल लॉ है एज वेल एज सब्सटेंटिव लॉ है एग्जाम्पल इसमें आपको प्रोसीजर मिलेगा किस तरह का कौन से एविडेंस आप कोर्ट में पेश करने वाले हैं सब्सटेंटिव चीज़ मिल सकती है एग्जाम्पल एस्टॉपल की डेफिनेशन आपको मिलेगी तो ये सारी बातें जो हैं इनकी वजह से एविडेंस का जो अपना एक्ट होगा वो कौन सा है एडजेक्टिव लॉ मोस्टली हम क्या करते हैं प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ को सेम लेके चलते हैं विच इज़ रॉन्ग नेक्स्ट थिंग एविडेंस एक्ट जो है अपना वो एग्जॉस्टिव लॉ है कि नहीं ना बिफोर नोइंग वेदर दिस लॉ इज एग्जॉस्टिव और नॉट उससे पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि एग्जॉस्टिव लॉ होता क्या है एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं तो वो कम्प्लीट है अपने आप में इट इज़ एक्सक्लूडिंग ऑल दी अदर थिंग्स बिकॉज इट इज़ कम्प्लीट इन इट तो वेदर एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव लॉ क्या ये अपने आप में पूरा है तो ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है क्यों नहीं है अपने पास में एक एक्ट है बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट 1891 ये किससे डील करता है कि जो भी बैंक से रिलेटेड आपको एविडेंसेस देने हैं वो किस तरह से पेश करेंगे उसके जो रूल्स हैं वो अपना नॉर्मल जो एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट उससे हटके होंगे तो उन लॉज को किस तरह से हम फॉलो करेंगे वो बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट की हेल्प से करने वाले हैं तो इस वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर नो नेक्स्ट थिंग इज वेदर इट इज़ लेक्स फॉरी और लेक्स लॉसी अब वो जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज़ लेक्स लॉसी लेक्स लॉसी का मतलब होता है किसी भी प्लेस पे जो कोई भी पर्टिकुलर लॉ चला आ रहा है उसको हम बोलते हैं लेक्स लॉसी जहाँ भी ऑफेंस हुआ या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस जगह के लॉ को बोला जाता है लेक्स लॉसी तो ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करता है प्लेस ऑफ इवेंट जहाँ पे आपका इवेंट अकर हुआ था उस जगह के अकॉर्डिंग आपका लॉ डिफर होगा अब हम बात करते हैं लेक्स फॉरी की लेक्स फॉरी मीन्स लॉ फॉरम ऑफ कोर्ट यानी ये डिपेंड करता है कहाँ पे कोर्ट सिचुएटेड है यहाँ पे ऑफेंस कहाँ हुआ वो चीज़ मैटर नहीं करती है जबकि कोर्ट कहाँ सिचुएट है वहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि कोर्ट कहाँ सिचुएट है प्रोसीजरल लॉ उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे दैट्स इट तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो प्रोसीजरल लॉ है और इसीलिए ये है अपना लेक्स फॉरी दैट इज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ इवेंट ये किसकी बात करेगा फॉरम ऑफ कोर्ट की अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको देने का मेन मकसद क्या है क्या इसके ऑब्जेक्ट रहे हैं फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू एड द कोर्ट बहुत तरीके से ये क्या करता है कोर्ट की हेल्प कर रहा है नेक्स्ट थिंग है आपकी प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आई एम नॉट सेंग प्रोटेक्टेड आई एम सेंग प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स यानी जो प्रोलॉन्ग्ड प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टॉप करने में ये चीज़ हेल्पफुल है हाउ इट इज़ स्टॉपिंग ऑल दीज थिंग्स ये आपको एक तरह से फिल्टर करके बता रहा है कि कौन से एविडेंस आपको कोर्ट में रखना है कौन से रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं कौन से फैक्ट इन इशू होते हैं कौन से एडमिसिबल फैक्ट्स होते हैं इन चीज़ों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कोर्ट में वही बातें रखेंगे जो कि रियल में रिलेवेंट होने वाली हैं नेक्स्ट आप देखेंगे जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको ये चीज़ रिमूव कर रहा है देन यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहा है यूनिफॉर्मली इट इज़ एप्लीकेबल सो डेफिनेटली यूनिफॉर्मिटी भी इस लॉ से आ रही है सो फोर ऑब्जेक्ट्स आ दें नंबर वन इट इज़ टू एड द कोर्ट सेकेंड थिंग इट इज़ स्टॉपिंग प्रोट्रैक्टेड प्रोसीडिंग्स एंड इट इज़ ऑल्सो स्टॉपिंग इरेगुलरिटीज एंड यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहा है नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सिविल और क्रिमिनल लॉ में जो एविडेंस है उसकी एक अलग नज़रिया है देखने का जहाँ हम बात करते हैं सिविल लॉ की वहाँ पे आपको एविडेंस में देखना है रूल ऑफ प्री पॉन्ड सॉरी रूल ऑफ प्री पॉन्ड्रेंस अब रूल ऑफ प्री पॉन्ड्रेंस क्या होता है प्री पॉन्ड्रेंस का मतलब होता है जिस बात में वजन ज़्यादा है टू वे मोर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेते हैं रेशियो अगर अपने पास में आ रहा है फोर्टी नाइन इज टू फिफ्टी वन किसकी बात में ज़्यादा दम है फिफ्टी वन वाले की तो डेफिनेटली एविडेंस जो है किसका मान्य होगा फिफ्टी वन का और राइट right? तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है टू बैलेंस तो स्लाइटली जिस साइड टिल्ट करने वाला है उसको वो चीज़ प्रूव करनी रहती है किसी भी तरह का प्रजम्पन नहीं लेके चलते हैं कन्फेशन और एडमिशबल फैक्ट्स की हम बात करें तो एडमिसिबल फैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कन्फेशन तो कन्फेशन जो है वो सिविल लॉ में नहीं आता उसके अलावा सिविल लॉ में हमेशा बेस्ट एविडेंस देने की बात होती है और पार्टीज़ जो है उनकी म्यूचुअल कंसेंट रहती है कि भैया एडमिशन आपको अगर प्रोवाइड करना है तो उसके बदले आपको रिलैक्सेशन या कोई भी कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं
आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में हमें लगता है कि हाँ भैया इसको तो फांसी की सजा होने वाली है एट दी एंड जज को अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो वहाँ पे क्या डालेगा बेनिफिट ऑफ डाउट उसको प्रोवाइड करेगा और उसको बाइज्जत बरी करेगा आपने एक मैगजीम सुनी होगी कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देनी है एक भी बेगुनाह को सजा नहीं देनी है सौ गुनहगारों को हम सजा दिए बिना छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देनी उसी पे बेस्ड है अपना क्रिमिनल लॉ का ये मेथड कि इट शुड बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वहाँ पे हम बोल रहे थे 49 नाइन इज टू फिफ्टी वन बट यहाँ पर हम बोलेंगे जीरो इज टू हंड्रेड ठीक है हंड्रेड परसेंट यू नीड टू प्रूव द क्राइम प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस ऑफ अक्यूज इज ऑलवेज टेकन बाय द कोर्ट एंड कन्फेशन इज ऑल्सो एडमिसिबल है एंड जितने भी एविडेंसेज होंगे वहाँ पे तो क्या बोल रहे थे बेस्ट एविडेंस दिया जाएगा पर यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी एविडेंसेस अपने पास में अवेलेबल हैं वो सब हम प्रोवाइड करेंगे एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो सकती है कि भैया आपको इस तरह का रिलीफ देना ही देना होगा सो so, इस पर्टिकुलर लॉ में हमने क्या चीज़ सीखी लॉ ऑफ एविडेंस की जो भी बेसिक बातें हैं फॉर एग्जाम्पल इट्स मीनिंग इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गोल्डन रूल्स क्या हैं एविडेंस के एडजेक्टिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है या कौन सा लॉ है ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं है फिर लेक्स फॉरी है कि लेक्स लॉसी वॉट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड वॉट आर इट्स टू डायमेंशनस अब इससे अपने को क्या हेल्प मिलेगी कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है बट किसी भी एग्जाम के मेन्स में अगर आप बैठेंगे फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज में जुडिशरी में तो मेन्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वॉट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ तो ये चीज़ बेसिक हैं जो अपने को पता होनी चाहिए दूसरा प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन चीज़ों से उठ के आ सकते हैं सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक थिंग्स नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा उसके अंदर हम बात करेंगे ओवरव्यू किस तरह से हमें किसी भी बैरेट को रीड करना चाहिए एंड थैंक यू इट्स ऑल डन